Good day, Raven DJ here, and welcome back again to another video, guys. Today's video, of course, my gosh, magidis kasi naman tayo about YouTube kasi ang dami ng katanong sa akin kung ano daw ba yung mga pwede nilang gawin or paano ba yung mga content na pwede nilang i-content kapag gusto mong magsimula sa YouTube. So, I'll be discussing three things that you have to consider if you will start to create your own content, to upload your own content, to make your own content. Ang dami kong sinasabi na naman. But before that, don't forget to subscribe to my channel and hit that bell button para naman notified ka sa aking mga bagong uploads. And follow me to all my social media accounts. Instagram, raven.dg Twitter, ravenjdg and sa Facebook, ravendgvlogs So yun guys, mayroon tayong three topics na didiscuss. At kung gusto nyo malaman kung ano itong mga to, yan, magstay kayo, stay tuned and tapusin nyo itong video na to. Okay? So, first natin i-discuss ito, three topics to guys. So, yung una natin, yung content na gagawin nyo. Actually, ang nagbigay sa akin ng idea na to, ng tip, ay si Ati. Ah, nalimutan ko yun eh. Ati Teen, um, yung, yung channel niya, Real Asian Beauty. Namit ko siya sa Bloggers United last year. And we had a good conversation. Sobrang galing niya mag-advise kasi yung tinanong ko sa kanya noon, Um, kasi parang nagtataha ko yung subscribers ko, dumadami, tapos yung parang yung views, mali. Parang yung nangyayari, yung mga views ko, hindi masyadong madami. Parang not all my videos, parang are gaining a lot of views, pero dumadami yung subscribers ko. That's because, one of my videos, yun yung patuloy na nagtitrend. So yung i-discuss sa inyo ngayon, ito yung in-advise niya sa akin na 3 tips or 3 things that you have to consider if you would like to create your own name sa YouTube. Okay? Kasi ang sabi niya sa akin, kapag nagsisimula ka pa lang, don't do vlogs. Because vlogs daw ay para sa mga vloggers na sikat na or parang kilala na. Kasi they want to know more of you. Ganun siya. Now, if you are just starting sa YouTube, you should do these three things na i-discuss natin. So first, dami ko na naman sinasabi, first na kailangan nyo i-consider if you are starting in YouTube is your video or your content should be shareable. Ano ba yung mga shareable na content? Naglista ako dito ng mga aling-aling content na shareable. Shareable, parang just sharing what's trending. Ano ba yung mga trending niyan? Di ba? Meron tayo sa YouTube na parang tab na pag ginlik nyo dyan, trending. So yun yung mga shareable. Kasi kapag nakakatuwa yung mga videos, di ba usually, Kapag nakakita tayo ng nakakatuwang videos, tinashare agad natin yan sa friends natin, tinatag natin yung mga friends natin. Hey girl, watch this. Oh my God, ang ganda nito. Watch mo to. Ganyan, ganyan. Kadalasan yun yung mga entertainment. Entertaining na videos na nakakatawa. Like sila Vice, ganyan. Or mga comedy na videos, ganon. Tapos, katulad na lang din ng mga um, covers. ba diba? Yung mga pagkanta-kanta nila. Ano dyan, kung sino-sino mga mga... Sila Moira, uh, ano pa ba, December Avenue, di ba ang dami ngayon mga trending na mga kanta. Kadalasan, yun yung gusto natin i-share. Now, if you are talented enough, kung kaya mo nang kumanta, kung kaya mo nang sumaya, kung kaya mo magpatawa, why? Magpatawa? Kung, mag kung kaya mo magpatawa, why not? Di ba, magawa ka ng content na ganun. Kasi that's something shareable na makakatulong to sa mga mga bagong manonood sa'yo para makilala ka nila. Kasi nga, Ito mga to, sabi ni Ate Tin, ito yung tatlong to, yung mga katulong para makilala ka. Kasi pag bago ka, ba diba, what you want or what you're aiming for is you want um, them to know you first. Yun pa lang. Kasi hindi ka pa naman kilala. So, hindi ka pa papasok dun sa, um, I want to know this vlogger more. I want to know this person more. Wala pang ganun. Nandun ka pa lang sa point na, sino ba to? ba diba? Sino ha ba? Okay, ganun. <laughs> Wait lang guys, slow bat na ako. Palit akong battery. <laughs> Kasi kailangan nila na muna malaman, malaman muna nila kung sino ka talaga, kung ano ba talagang ginagawa mo sa life, ganyan, 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 ganyan. Iyon, para naman yun sa mga um, talagang sikat na. Now, if you are just starting, di ba, gusto natin na makilala tayo sa isang content na ganito or sa ganitong content, kasi hahanapin mo pa kung saan ka makikilala. Now, shareable, di ba? Katulad na lamang ng mga sinasabi ko kanina. So, that includes tech reviews. Yung mga technical reviews, katulad ng mga um, paano ba pagganahin itong mga ganito, ganyan, ganyan. That's something shareable kasi, di ba, if your friends don't know how to use that thing, then, pwede mo share sa kanila, oh, friend, ganyan, ganyan. Paano ba to? Paano ba to? Paano ba? 
Di ba mga ganon? So, share mo sa kanila, ay, friend, nakita ko yung ganito, pwede ko share sa inyo, share ko yung ganito. Share mo yung knowledge na nalalaman mo at napanood mo yan sa YouTube. Na kung meron ka mga ganyang content, katulad nyan, pwedeng doon ka makilala. Ang daming vloggers, ang daming content creators dyan na nakilala sa isang content na ginagawa nila. I mean, sa isang topic, di ba? Magbibigay ako ng example, katulad na lamang ni nakilala natin si Kim Poy Feliciano sa mga drama-drama or parang mga hugot-hugot ganyan. Nakilala natin si Mama Antut sa makeup. Nakilala natin si um, Mary ba yun? Si Mary sa mga tech reviews niya. Ganon. Kadalasan, mga shareable yung mga binibigay nilang mga content. Now, pangalawa naman natin, guys. It should be relatable. Ano yung mga relatable na videos or mga content na pwede natin gawin? Parang tinatanong tayo dito ng, mga, ng why. Um, bakit hindi ako nakasahod sa YouTube ng ganito? Katulad na in-upload ko na nakaraan. Or bakit konti, ang konti ng subscribers ko? Bakit hindi dumadami yung subscribers ko? Diba? Pag naisip niyo yung mga ganon, or kapag nararanasan niyo na yun, nandun kayo sa point na ganon, makapasearch kayo agad sa YouTube. Bakit ganito? O oh, bakit ganito? Bakit ganito yung mga naranasan? Bakit hindi ako crush ng crush ko? Mm. Or bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Diba? <laughs> Kapag gumawa kayo ng mga content na bakit, dapat yung ibibigay niyong thoughts sa mga viewers niyo, kailangan pinag-aralan niyo yan kadalasan. Okay? Hindi lang basta-basta. Kasi parang knowledgeable dapat yung dating. Kasi bakit, bakit, dapat yung sagot niyo talaga is masasagot niyo talaga nila Masagot nyo talaga yung mga tanong nila sa isip nila, di ba? Ganon. Bakit di ako pumapayat? Or bakit di ako tumataba? Bakit di ako sumisexy? Bakit ganito, ganyan, ganyan, ganyan? So that's something that you can consider if you are creating your own content. Di ba? Ang dami dyan na pwede kayong makaisip ng mga content na bakit? Bakit ba ganito? Bakit ang, ang taba ng hita ko? Bakit ang payat ng hita ko? Di ba? Tapos makugulat kayo, meron palang gumawa ng ganong content. Kung naiisip nyo ito mga to ngayon, mag-isip na ka, mag-sulat kayo, and sulat nyo to kung talagang porsigido kayo, sulat nyo to um, ganito yung gagawin kong content next time. Bakit, ah, uh, bakit ko pinapanood tong si Raven? Ganon. <laughs> diba? So, yung pangat na naman natin, um, dito, maganda tong topic na to. Searchable. Kadalasan ito, yung pinakamalaking Uh, audience sa YouTube searchable. Ano ba yung mga searchable na videos? Halimbawa niyan, how to what how to whiten your skin, your underarm. Puro how to's naman to, how to gain weight, how to lose weight, how to do makeup, 'di ba? Kadalasan naman dito mga searchable movie reviews kasi gusto mong okay, may gusto akong panoorin ng, ng movie pero hindi ko pa siya napanood sa sine. So po, gusto ko tong tignan kung ano bang reviews nito, maganda ba to? Ganyan ganyan. So, or New products, di ba? New products, affordable na products, ganyan. That is something searchable. So, kung magagawa ka ng content ng mga how-tos, ang daming manonood talaga sa'yo, girl. Okay, ang daming manonood sa'yo. Kasi ang dami dyan na curious sa mga bagay. Uh, excuse me. Ang daming mga curious dyan sa mga bagay-bagay. Mga how-tos, di ba? Paano magsaing? O, oh, yung iba hindi alam. Paano magluto ng bagoong? Paano magluto ng adobo? Paano... Alam nyo yan, marami sa atin na hindi marunong magluto sa kabataan ngayon. Puro Facebook, puro TikTok. Eh, 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 puro ganyan-ganyan. Oh, puro TikTok ay ng TikTok. Manood kayo sa YouTube kung paano magluto para matulungan yung mga magulang ninyo. Okay, ganun dapat. Iyan e yung tatlong kailangan nyo i-consider kapag gagawa kayo ng mga content sa YouTube. Kasi sobrang helpful yan. Sabi nga, kapag ang content nyo ay talaga nga namang nakaka-relate ng mga tao, pwedeng i-share, at madaling ma-search, boom! Pwede ka magkaroon ng isang content na magte-trend. At yun yung makakatulong sa'yo para madumami yung subscribers mo, para makilala ka nila. And then after nila makilala, na, makilala ka na nila sa mga ginagawa mong content, doon na papasok yung vlogging. Kasi di ba, pwede ka na mag-vlog. Kasi hindi naman tayo mga sikat na katulad ng mga artista dyan na kapag nag naggawa ng sarili nilang YouTube, di ba? YouTube um, YouTube channel. Talagang may nanonood na sa kanila kahit nag-start sila sa vlogging ng kung ano-ano, everyday ganyan. Kasi interested tayo sa kanila kasi nga kilala na natin sila eh. Di ba? Sa TV na mapanood natin. So curious tayo. Interested tayo sa mga ginagawa nila. Mga ganyan. But, tayong mga normal na tao lang. Okay? Normal lang tayo. So, ko alam. Ang hirap. Ang hirap tayong normal. Ang hirap. 
hirap paluguin ang channel, no? Kaya kayo kapag nag-start kayo mag-YouTube at feeling nyo meron talaga kayong um, chance or talaga meron kayong potential na dumami yung subscribers nyo, napakalaking ano ah, napakalaking nga palang potential na mga bata or mga kabataan ngayon na alam niyo yun, ang daming likers sa Facebook, ang daming nilang followers, kahit mga normal lang silang tao, yung mga ganun, yung nakikita ko parang yung mga bata ngayon, parang isang post lang, mga 400-500 likes na kaming mga dalawa lang dati, ganun. Diba? Kaya nakakatuwa yung mga bata ngayon, yung mga ganyan, kung gusto nyo mag-YouTube, gamitin nyo yan, yung platform na yan, tapos palagay nyo yung channel ninyo, then gumawa kayo ng mga content na maayos, talagang makikilala kayo, and then after that, you can do vlogs, everyday vlogs, you know, um, weekly vlogs. Talaga makikilala nila kung ano naman kayo kapag hindi kayo nagagawa ng mga content na mga searchable, relatable, at lista ng mga bagay-bagay mga naisip nyong content para makapag-start na kayo. Magsimula kayo sa how to build or magsimula kayo sa paano um, paano ba ang buhay kung wala ka. Hmm? Char? So, yun na nga. So, guys, alam nyo na. Kapag meron kayong bang tanong, mag-message kayo sa akin. You can um, message me on my Instagram. That's raven.dg. Sa Facebook, raven.dg vlogs. And sa Twitter, ravenjdg. That's R-A-V-N-J-H-E-Y. And then, DG. Yan, sa Twitter. If you have questions, clarifications about, you know, your content, baka meron kayong pwedeng itanong sa akin na ganito po ba, ganyan po ba. Nag Sumasagot naman ako sa Instagram lalo. Mas active ako sa Instagram actually. So, guys, if you want to know more about, you know, how to create more content, ganyan, magagawa pa ako ng ibang videos about it. Mas, mas siguro mas detalye natin. Pero sana nakatulong itong videos na to. At wag na wag nyo kakalimutan na mag-subscribe sa channel ko. Don't forget and hit the bell button para naman notified ka sa aking mga bagong upload na videos. Follow me sa aking mga social media accounts. And as I always say, don't just dream, make it happen. See you again in my next video.